ఉంటుంది <laughs> మన పొడవుగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అందులో అర కిలో బాస్మతి రైస్ తీసుకొచ్చి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి కడిగి చక్కగా నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనం రైస్ మామూలుగా ఎక్కువగా ఉడికించకుండా కొంచెం ఎందుకంటే మళ్ళీ దానంతా మనం ఫ్రై చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం పలుకు కానీ వన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే ఇలా చక్కగా పొళ్ళు పొళ్ళు పొడి పొడిగా ఉంటుంది రైస్ ఈ మన తర్వాత నీకు ఏం చేయాలో చెప్తాను మన జీరా రైస్ తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూసేద్దామా కొంచెం ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కొంచెం వేడి కావాలా ఇది జీరా రైస్ కాబట్టి జీలకర్ర ఎక్కువ ఉండాలి అన్నిట్లో కల్లా జీలకర్ర ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఇందులో పుదీనా అసలు వాడకూడదు ఎందుకంటే పుదీనా ఏ ఫ్లేవర్నైనా డామినేట్ చేస్తుంది అందుకే ఇందులో అసలు పుదీనా వాడము ఓన్లీ కొత్తిమీర మాత్రమే వాడుకుంటాం పచ్చిమిర్చి మాత్రం ఎక్కువగా ఉండాలా ఇవి ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయితే మధ్య మధ్యలో తింటే అప్పుడు బాగుంటుంది స్పైసీగా బాగుంటుంది ఇందులో ఎక్కువగా ఉండవు ఏంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవి చాలా ఈజీ ప్రొసీజర్ తొందరగా మనం ఇంట్లో మనం పులిహోర చేసుకుంటాం కదా మన ఇంట్లో అలానే అనుకో కాకపోతే ఇంట్లో పులుపు పుట్టదు జీలకర్ర ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయిల్ తక్కువనే వేసుకుంటున్నారు అందరు ఇప్పుడు అవునండి ఆయిల్ వేడైందండి ఓ రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది నేను మామూలుగా చేతితోనే ఇస్తాను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జీరా ఈ రైస్ డైజెషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే జీలకర్ర మనకు మంచి అరుగుదల బాగుట్టి జీలకర్ర ఎక్కువ నల్లగా కానివ్వద్దు ఇందులోని లైట్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రాగానే అందులో పచ్చిమిర్చి ఒక పది పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు అర కిలో రైస్ చూసుకొని తగ్గట్టుగా అందులో మనం ఇందులో వేసేసుకుంటే బాగా కలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఉడికించుకున్న రైస్ ఒకసారి సాల్ట్ సరిపోయిందలో చూసుకుంటా ఓకే అండి ఇది 
సరిపోయింది అయిపోయిందండి ఇంకా మనం ప్రొసీజింగ్ అయిపోయింది తీసుకోవడమే టీచ్ పక్కన అర కిలో బాస్మతి రైస్ తీసుకొని ఒక అర గంట సేపు నానబెట్టుకుంటే చక్కగా అవి సోక్ అవుతాయి పొడుగా వస్తాయి దానికోసం ఏం లేదు సింపుల్ ఉడు అన్న ఉడికించుకొని మొత్తం ఉడికించుకోకుండా కొంచెం పలుకు పైన మనం ఉంచుకుంటే తర్వాత మన కొద్ది ఈజీగా ఉంటుంది దాని తర్వాత కళాయి పెట్టుకొని ఓకే అందులో ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర ఎక్కువ గీయాల జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర ఇవే తక్కువగా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉండవు ఇందులో కానీ ఎందులోనైనా కానీ ఈ జీరా రైస్ చాలా బాగుంటుంది పప్పుతో తినొచ్చు నాన్ వెజ్ వాళ్ళు చికెన్లో తినొచ్చు అది రెండు తినవాళ్ళు పెరుగులో కూడా తినొచ్చు అవునండి మనం ఇది అయిపోయింది ఓ డిష్లో తీసుకుందామా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చేసి చేస్తారా చాలా అమ్మి ఉంది రావు గారు సో మన డెలీషియస్ జీరా రైస్ తయారు చేసే విధానం చూసేసాం కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకో కొత్త వెరైటీ డిష్ తో మీ ముందు ఉంటాను మీ ప్రియా డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అమూల్య రెసిపీస్ బాయ్ గాయస్